Familia, otro capítulo de Te lo dice Pau, más que contenta en esta ocasión, Pinar del Río en la casa, bienvenido Will Campa. Qué placer, qué placer, de verdad que sí, gracias por la invitación, estaba deseoso de, de este contacto y de nada, muy feliz de compartir contigo. Desde la gira estamos, tienes que estar en Te lo dice Pau, vamos a hacerlo en la gira, vamos a hacerlo en el lobby, después del espectáculo, y no podíamos. Lo ajustamos con unas cuantas veces, pero bueno, ya, se dio y aquí estamos, y vamos a cotorrear un poco sobre las cosas de Will Campa. Seguro que sí, mira, siempre empiezo las entrevistas diciendo de dónde es el invitado, porque dicen que si sabes de dónde vienes, sabes muy bien hacia dónde vas. ¿Sabes hacia dónde vas, Will Camp? Claro que sé hacia dónde voy. Buscando mi, mi, mi camino, mi destino. Eh, falta mucho, he logrado cosas, pero sé que falta mucho, pero sé. Tengo la dirección bien marcada, el eje está en el centro y buscando, buscando el gol. Seguro que sí. Primero entonces vamos a hablar precisamente sobre Pinar del Río, una provincia que tiene tantas figuras de la música, del arte, que ha traído tanto. Siempre recordamos, por supuesto, a Gran Polo, pero bueno, quiero hablar de manera general. ¿Qué buenos recuerdos tienes de Pinar, eh, de tu infancia, de tu niñez y, por supuesto, de las influencias que tuviste de figuras? Precisamente de Pinar del Río. Pues mira, yo soy de un pueblito chiquitico de las Martinas, al, al occidente de Cuba, bien pegadito al cabo de San Antonio. Eh, no tengo nadie en la familia, no, no, no tengo historia de, 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 de mi familia que tengan, sean músicos. Y solo, soy el muchacho inquieto, el sin zapato, el, del, de un chori caminando por todo, arriba de las piedras, de los guisazos, de, la, de todo. Inquieto, era, como yo decía, era el bufón, el payaso del aula. Siempre estaba tocando encima de. de, de de las mesas, cogía la escoba del, del, del aula para hacer como una guitarra y siempre imitando eh, cantantes de aquella época. De verdad que sí, muchos recuerdos. Ahí la familia siempre, mi mamá y mi papá tenían disco, toca disco, eh, de músico de, de música del Beni, de Miguelito Cuní, de Roberto Carlos, de Camilo Sexto, de Manuel, toda esa, con esa música yo nací. Pero siempre atrevido, siempre atrevido. Estuve preparando cosas de músicos, me quería hacer mi propio grupo, era bien difícil en aquella época pues, poder entrar a una escuela de arte. Era muy difícil conseguir una, una, una plaza en una escuela de arte. Y nada, yo, yo hacía mis propios instrumentos, la maraca, hacía mi guitarra con un playbo y una la cuerda de pita de pescar, hacía mis cosas, mis locuras con mis amigos, pero siempre la música me llegó, me llegó, me llegó y siempre estaban presentes en mí. Y nada. Después de ahí salí, me tomó el servicio militar y en la unidad que estaba eh, necesitaba un cantante y dijeron, bueno, aquí el que está siempre tocando y haciendo cosas, Will Camp. Y ahí lo tomé y ya, le dije, bueno, esto va un poquito más en serio. Eh, la gente le está gustando lo que estoy haciendo, me ponían a trabajar con público y decía, sé cómo trabajar con ellos a pesar de que me faltaba mucho. Hasta que después terminé el servicio militar y dije, bueno, aquí voy a ver qué es lo que pasa con mi vida. Comencé a trabajar de económico en una empresa constructora en Pinar del Río y ahí un pianista que tenía en el grupo del ejército estaba trabajando con la mejor agrupación de Pinar del Río en aquella época, Cumbre, el grupo Cumbre, y me dijeron, ¿quieres venir para acá? Digo, le claro, y bueno, ahí tuve polémica con la familia porque tenía a la madre de mis hijos embarazada esperando un niño y, y mis sobro me decían, esta locura no la tomes, no la tomes, que hay un niño por el medio y tú no sabes si te va a funcionar. Bueno, yo dije, voy al todo por el todo, me la jugué y ahí hasta hoy. Eh, con esa orquesta trabajé muchísimo, viajé, una orquesta no muy famosa acá en Cuba, pero sí de muy buen negocio internacional. Y ya, y después pasó a, a los 12 años a formar parte de la orquesta Hablando Valle Maraca más de 39 países premio nominado a premio Grammy y nada, una historia bellísima y desde ahí fue que comencé mi carrera ya a pensarlo más en serio, estudiando la música, pasando cursos, estuve cuatro años estudiando canto vocal y nada, es eh, eh, muy bonito para mí, la historia es un poco larga, un poco difícil, tú sabes que nosotros los músicos la narramos rápido, pero han sido golpes y... Ah. y, y momentos de llorar, de, de fue un proyecto muy grande que hice después de, de trabajar con Maraca y hace 11 años agarré por la mano las riendas y dije voy a hacer mi propia orquesta a la que le he puesto todo, todo, toda la fuerza de este mundo y gracias por esa juventud que me acompaña de esos músicos. Justamente eh, me has hecho toda la historia de cómo Will Campa llegó a Will Campa. ¿Siempre Will Campa, nunca Wilfredo? No, 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 siempre Wilfredo, hasta que comencé con el cumbre que me pusieron, el grupo cumbre me pusieron Willy. Willy. Oh, Willy. Willy, ahí entonces ya después cuando ya hago, hago mi proyecto, la disquera que me representa hace 11 años, Revolución Internacional Canadiense, es la que dijo, me parece que va a ser más funcionable Will que viene de Wilfredo y así estamos marcándolo hace 11 años. Entonces Wilfredo, antes de llegar a ser Will Campa, ¿cómo era Wilfredo? ¿Cuáles eran las principales eh, influencias que tenías musicales? Ya que no venía por parte de la familia, era nació contigo. 
digamos una cosa que sucede pocas veces, eh, ¿cuáles eran las principales influencias musicales que tenías? Bueno, imagina, yo nací, como te repito, con la, escuchando a Miguelito Coni, sí, sí. el Benny, toda esta música cubana, todos los estetos, todo, Rumba Habana, Roberto Fá, eh, la Liamén, orquestas muy importantes, el Aragón, todas estas orquestas importantísimas, la Rebe Bam Bam, con esa música nací y de ahí tomé, de ahí tomé siempre. ¿Tenía alguno en específico que te gustaba mucho, que, que te gustaba escuchar y que te inspirabas en ellos? Me encantaba Miguelito Cuní, pinareño por cierto. Pinareño también, y me encantaba la manera de soñar, la manera de, de hacer las cosas tan tan libre, tan espontáneo, tan natural, y me gustaba muchísimo. De ahí tomé muchas cosas, y te cuento que la música cubana tiene un, es muy grande, muy amplia, pero me ha gustado siempre el soneo, el soneo ese, la improvisación, la rima, de ahí aprendí muchísimo. Y se ve mucho también en tus presentaciones en vivo. Sí, hago muchas rimas, hago muchas cosas, me gusta, eh, me he calmado un poco porque estoy haciendo un poco eh, género urbano, no hago muchas cosas ahora porque me debo vivo en esta isla y como estamos rodeados de música en el Caribe hago un poco de todo pero sí me gusta he, 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 he tenido improvisaciones con Fabré con la orquesta Fiverson con la Mara, el original de Manzanillo con músicos acá de La Habana muchísimos artistas siempre se suben a la, a la tarima a improvisar con Will Campa porque me gusta me gusta me gusta la gente dice que soy un poquito caliente a la hora de improvisar pues nada hago un poquito de todo pero sí con esa de haber escuchado tanto a Miguelito, a Albeni, a toda esa gente, la Reversais, la Sonora Matancera, todas esas orquestas, eh, toma bien, viene, viene tomando la influencia de, de, de la manera de que me proyecto a la hora de hacer la música. Las canciones que son de tu autoría, ¿recuerdas la primera canción que escribiste? Eh, sí, mi primera canción, eso es terrible. <risa> ¿Cuál fue o quién fue la musa? ¿En qué te inspiraste? ¿De qué hablaba? Eh, no, me inspiré, estaba de gira, estaba de gira internacional, estaba por Finlandia y, y estaba enamorado. <risa> ¿Fue ya con Maraca? O... No, no, con el cumbre. Y ah, con cumbre. La primera canción se llama Tú no te lo imaginas. Eh, habla sobre eso, de tan lejos que estoy, tú no te imaginas lo que te extraña, tú no te imaginas cuántas cosas he pasado y he sufrido para llegar hasta ella. Y al final eh, se derrumbó todo por la, por la distancia. Y ese fue mi primer tema. Muy bonito, una salsa erótica muy bonita. La tengo grabada, pero no de muy buena calidad. Pero bueno, si queda en el recuerdo, nadie sabe si después la actualizas, la modernizas y la tengamos en versión, ¿no? Sí, claro, la puedo retomar y hacerla una versión, una versión como hice ahora, con una versión con mi orquesta de querida, de Juan Graviel. Sí, se, va, se, va, se va por esa línea y, y nada, en cualquier momento hago cualquier cosa con ese tema, mi primera canción, mi primer tema autoral. Claro que sí, eso es para celebrarlo, Will. Otra cosa que nos llama la atención, por supuesto, tu compromiso por defender la música cubana, la salsa, este tipo de géneros que son, eh, para los cubanos es como que suena y la gente se le mueve los pies solo, se levantan de la silla a bailar solo. Eh, ¿Por qué ese compromiso? ¿Por qué crees que sea? Mira, eh, yo siempre me tracé la idea de que cuando lo vaya a hacer, lo voy a hacer bien. Siempre dije, cuando yo quiera hacer algo, ya sea vamos a ponerte fuera de la música, lo quiero hacer bien. Si me voy a dedicar a pintar, quiero que pintar bien. Si me voy a dedicar a, a cortar hierba, que lo quiero hacer bien. Y yo siempre dije en mi término musical que yo lo quería hacer bien y lo quería hacer bien profesional y estudié para eso. Me preparo mucho, me me, 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 me echo la noche entera pensando en lo que va a pasar. Busco la, la combinación perfecta entre público, Will Campa, Will Campa, público. Y eso es un compromiso que tengo con el público nuestro y con el público internacional también, aunque está hace mucho trabajo internacional. Esa combinación perfecta no puede fallar. Eh, hay gente que me dice que tengo un don, que tengo un ángel, que, 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 que comunico muy fácil. Y entonces eso lo aprovecho mucho, ataco mucho con eso. Y te repito, tengo un compromiso con el público, quiero no fallarle de buenas letras, de, de, de un entendimiento de las canciones, una cosa bien, bien linda eh, y no va a fallar. De verdad que no voy a fallar y en eso está mi trabajo, en eso está decidido y así va a ser. Digamos que no es un compromiso con la música, ya es un compromiso con el público mismo. Sí, sí, con el público, con la gente que me sigue, con el público que, que llegan a las plazas constantemente a cantar mis canciones, que eso me, 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 me pone la piel de gallina al saber que esa gente cada vez que digo si sí voy a caer, es una, una, una manada, de una, bueno, no, no una manada, sino una multitud de personas cantando las canciones de Will Campa y eso conlleva de que, que hay más hay más compromiso y nada, no, 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 no puede faltar esa química perfecta. ¿Crees que el hecho de haber estado en varias agrupaciones eh, te haya dado mucho que aprender y haya servido para cuando decidiste tener tu orquesta en solitario? Claro, claro. El paso mío por las agrupaciones anteriores eh, fui, fui tomando 
pues fui una, una esponja tomando lo, lo que me interesaba de la parte positiva de cada cosa eh, y lo, lo plasmé en mi orquesta, lo llevé a mi orquesta y me ha dado muy buenos resultados. Esto de la disciplina, uh -huh. los horarios, el respeto, la imagen constantemente. Sabes que hemos estado en lugares más que intrincados en la Sierra Maestra y la orquesta siempre elegante, tú has sido, has formado parte de ese espectáculo sí. también y tiene y debes de saber que siempre lo hago así y eso lo tomé de, la, de, la, de las orquestas que estuve, la disciplina, disciplina y el respeto, el respeto al público que ellos se merecen un respeto, no poder llegar a un escenario con chores, con bebida al lado, afinando los instrumentos delante al público, siempre trato de hacerlo lo más profesional que pueda y te repito que me ha llevado de maravilla, me ha llevado un camino que hasta hoy sé que falta pero hasta hoy estoy muy complacido con lo que está pasando. ¿Recuerdas algún consejo que te hayan dado eh, cuando joven en esas agrupaciones, sobre todo que viajabas a varias partes del mundo, es decir, que conociste público de muchos lugares, público diferente, que es algo que a lo mejor una agrupación un joven no tenga oportunidad de conocer, de empezar sabiéndolo? ¿Recuerdas algún consejo, algo que hayas aprendido que nunca hayas olvidado? Nunca lo olvidaré, lo que me dijo Giovanni Hidalgo. Giovanni Hidalgo es, para mí, bueno, es lo es para casi, yo creo que para todos, el mejor conguero que ha dado. Eh, la música latina, es eh, un puertorriqueño Giovanni Hidalgo, bueno, de los más grandes que ha dado la percusión del conguero más grande y percusionista más grande del mundo una vez en el New Money, un club de, de en Francia, en París, me dijo tú puedes si lo quieres lo logras, ponle fuerza nunca digas no ves al frente que tú lo vas a lograr y gracias a él tomé esa rienda, repito y le estoy dando las gracias a Giovanni Hidalgo por ese consejo que me dio y ahí estoy fajado Estoy con zapatos nuevos rompiendo piso, pero para ahí. <risa> Así mismo. ¿Cuándo fue el momento que decidió Will eh, hacer su orquesta? ¿Fue justamente después de cumbre? ¿Cómo fue? No, fue después de, de, con Maraca. Estar trabajando con, con Maraca. Sí, estando con Maraca estuve alrededor de siete años y medio con Maraca. Te repito, más de... Fue bastante tiempo. Sí, mucho eh. tiempo, 38 países eh, participando en los festivales ya más importantes del mundo y de la música latina, atendiendo con Celia Cruz, Oscar de León, José Pedro el Canario, Víctor Manuel, Gilberto, eh, Omar Aportudondo, Elia de Ochoa, Buenavista Social Club, Isa Delgado, con todos los grandes, y, lo, y te repito, los eventos más importantes, nominado en el, en el 2002 al Grammy americano con el disco Tremenda Rumbo, un disco que casi todos los temas los canté, y ya estando ahí conocí la, la disquera que me representa hace 11 años, Revolución Internacional, y ellos me dijeron, tú puedes, como mismo me dijo Giovanni Hidalgo, Arranca, nosotros te vamos a acompañar, te queremos al frente de un proyecto y lo vamos a defender contigo y puedes confiar en nosotros. Esa inquietud entonces vino de otro, vino de externo, vino de otro lado, de parte de la disquera, ¿no fue inquietud tuya? No, 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 yo siempre estuve respetando, me iba muy bien, me iba muy bien con Orlando Valle Maraca, me iba de maravilla, que era el cantante principal en todos los discos y me sentía tan trabajando a gusto, pero sabes, nosotros los artistas queremos siempre tomar eh, nuestro propio, propio negocio y hacerlo como uno quiere pero bueno estaba respetando esa parte que estaba porque me iba muy bien claro. me iba muy bien y entonces me cuando yo vi la seriedad de la disquera dije aguanta esto hay que hacerlo hay que hacerlo no se puede perder y de verdad que complacido con el resultado que ha salido con la disquera me han apoyado mucho estoy haciendo giras a Canadá y a Estados Unidos todos los años justamente estuviste mucho tiempo fuera de Cuba entonces regresar acá ¿Cómo fue ese momento? ¿no? Eh, estuve tomando mucho tiempo en la parte de Canadá y Estados Unidos, hacía muchos conciertos por allá, hacía mi vida por allá, eh, eh, hice mi vida amorosa también. Así mismo, <risa> hice mi vida llegó el amor en el medio el amor de amor en el medio de todo esto y nada, y me acompañó muy bien, mi, mi, mi esposa me acompaña muy bien en todo este proyecto, en esta locura, me, 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 ha, me ha soportado esta locura musical que la casa no, no vibra nada más que vibra con música eh, a veces me dice oye yo existo hola hola yo estoy aquí porque lo que se habla y nada y si sí, vino de la disquera la disquera fue que me dijo entonces le empecé a plantear le dije mira no tengo instrumento esto lleva me dijo dame el, 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 lo que tú quieres dame lo que tú quieres de instrumento y recuerdo que en un restaurante en París estaba comiendo y le pinté los instrumentos y la marca de los instrumentos y la posición que yo quería de orquesta. Y gracias a Diosito querido, no pasaron tres meses, me dijeron, ve a buscarlo que están entrando a Cuba. Y me mandaron todos los instrumentos y ahí comencé eh, mi orquesta. Eh, al principio mucho trabajo, no te puedo negar. Me, de, me, me estuvieron dos años ensayando, dos años ensayando sin darme el proyecto. 
con todo el vínculo que tenemos que teníamos en las manos giras internacionales discos y todo dos añitos sufriendo llorando a lágrima viva dos años estuvimos en la orquesta eh, un día una noticia que me dijeron vamos a audicionar proyectos en Pinar del Río pero no queremos audicionar de Huicampa eso lo viví lo sufrí lo puedo decir a puertas abiertas me puedo parar en en el balcón más alto que tenga La Habana y decirlo, lo sufrí esa noticia nos, nos mató a nosotros pero dijimos, nosotros lo vamos a hacer y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer con fuerza después fuimos al Ministerio de Cultura estuvimos hablando de frente con, con el abogado del, del, del ministro hasta que un día nos mandaron una comisión especial a nosotros dos años, dos años ensayando con el proyecto amarrado una orquesta sonando dura con arreglo del maestro Joaquín Betancourt fue terrible, pero dijimos lo vamos a hacer y lo queremos hacer y lo vamos a hacer. Y al fin, a los dos años de ensayo, me dejaron hacer. Esto es algo que no he hablado nunca, te lo estoy diciendo a ti. Y de verdad que más que fuerza le hemos puesto al proyecto y las cosas tienen que funcionar porque viene de cero, viene de, de sangre, de, de sudor y lágrimas. Digamos que justamente por todo ese sacrificio que pasaste, esa espera que también me imagino que ha desesperado a todos los músicos que estaban junto contigo apostando todo en el proyecto, es lo que te ha hecho ser eh, como eres hoy, exigente, eh, no digamos, eh, no sé si decir... No, no, no eres un líder pesado, es verdad que no. Eres súper... Has, su... Has convivido con claro, nosotros. Fíjate, es, es lo que me... Es un contraste grande. Eres exigente, pero a la vez súper patenar con tus músicos. Es verdad que sienten... Son una gran familia la orquesta. Realmente yo lo viví. Sí, sí, una orquesta, una hermandad ahí. Por eso se llama La Gran Unión. Le quise poner así. Eso, eso, eso que nos sucedió no, nos dio más fuerza. Y el refrán, que lo que fácil se logra, fácil muere. Y lo que cuesta trabajo... Eh, el éxito tiene que llegarle y como nos costó tanto trabajo y nos sigue costando trabajo porque siguen las barreras siguen las barreras pero nosotros estamos enfrascados en hacer lo que, que, lo que nos gusta y, y olvidamos todos lo, los perros que ladran al lado de nosotros y seguimos enfocados en esto y sí soy un director eh, extremadamente exigente pero muy comunicativo la orquesta es una orquesta llena están mis hijos están fundadores de la orquesta mucho y los nuevos que llegan se ponen en función de lo que está pasando una orquesta que se desdobla constantemente haciendo un espectáculo que es lo que tengo concebido nunca pensé en la orquesta si no fuera en espectáculo en un show Justamente, eso es algo muy curioso que a la gente le gusta, disfruta de Will Camp y la Gran Unión y es el espectáculo que arman en vivo. Eh, yo los conocí justamente un fin de año en el Capri. No conocí a Will Campa y de repente globos que decían Will Campa. Entraron los músicos con unos tambores, se apagaron las luces, los tambores alumbraban, entraban por los pasillos, subían, bailaban. Los músicos, no es que tenían bailarines, cantantes, músicos, no. Todo el mundo baila, todo el mundo hace ese show, las vaquetas, no sé qué. Un espectáculo tremendo. ¿De dónde crees o de dónde nació ese interés tuyo por el show, por el espectáculo? Mira, eh, siempre, como te dije anteriormente, y no me canso de llevar la redundancia, de repetir, público, respeto al público, eh, me, siempre me pongo en la parte de ellos. Brinco el muro y me pongo de ellos, de espectador. Y siempre dije, ¿cómo puedo entender de uno que esta puede llegar con una ropa... X, tomando ron arriba del escenario, viendo cómo vienen. Yo dije, mira, la orquesta que voy a hacer debe de tener un opening bien bonito y, y debe de tener un vestuario que el público no puede estar viendo. Quiere decir, cuando ando en lugares incómodos que no hay camerino, dentro de la guagua no pueden salir, le pedimos todo, nos ponemos de acuerdo, de no bajar con el vestuario que vamos a, a utilizar esa noche. Entonces eso toma impacto. Quiere decir que ese público que ya ha visto Vulcan dice, ¿cómo vendrán hoy? ¿Qué ropa traerán estos locos hoy? ¿Cómo vendrán? ¿Qué, qué imagen traerán hoy? Esa es una de las cosas que siempre he hecho. Otra de las cosas es el show. Decidí un día con mi hijo medio papá, ellos pueden. Nos vamos a hacer una coreografía tan, tan, tan complicada, pero con un swing y bien hecha, eso se va a lograr. Y así lo hizo y lo hicimos junto a mi hijo, eh, Will Campa Jr. Eh, y ha funcionado muy bien. Y tomamos eso. Después dije, ¿Tenías vamos. ¿Tenías alguna referencia específica de, de orquesta que hiciera algo similar que tú dijiste, esto me gusta? Como público lo viste, lo disfrutaste y dijiste, algo así es lo que quiero. Mira, si te digo, hay gente ahora que está pensando que, que si Charanga, que si otros grupos internacionales, no. No mío no tiene que ver nada con ellos. Lo hemos hecho muy natural a nosotros. Yo lo pensé así. He ido probando. Sí, ¿sí? mira, tengo coreografías con de Charleston, con bat, con bastones, con bates de béisbol. Tengo coreografías con careta, otro con unas batas de árabe. Ahora estamos. Ah, tengo con linterna. 
linternas que alumbran y hacen locura ellos, todo coordinado con pantalla, eh, tambores de conguita de diferentes, muy, muy, muy musical. Y ahora con estos tambores que alumbran, siempre estoy creando, ahora estamos haciendo un nuevo show, siempre estoy creando, es algo que tengo en mi mente, no puede faltar, no puede faltar. Eso es una, es una como yo le digo a, a, a los músicos míos, hay mucha disciplina que es el logro principal, pero también es, son tantas cosas, es imagen es música contagiosa, es espectáculo, es seriedad, es, es que lo hacemos con tanto amor y de ahí sale, ahí sale las cosas que vamos a seguir luchando. Yo sé que hay muchas puertas que abrir, pero en eso vamos a, vamos a tocarla. Y justamente algo que me llama la atención, que tenía que decir, luego fui testigo en la gira de los Lucas, estuvimos bueno conviviendo todos los músicos por más de 10 días, yo menos, pero bueno, si fue más de 10 días... Yo siempre ahí salvándome. Y eh, fui testigo de que los músicos andaban con el vestuario de Will, de Will Campa. Era como si fuera de cristal. Esto no se puede tocar, esto hay que cuidarlo, no me lo toques, no me lo pises, no me saludes con maquillaje. que tengo. No, era todo un cuidado extremo. Justamente porque tú les inculcaba esa disciplina, ese respeto hacia el vestuario, lo que están haciendo. ¿Te sientes orgulloso de eso? Sí, sí, claro, 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 no, eh, ellos ellos han tomado eh, responsabilidad con eso, de verdad que sí, primero que todo, te repito, es que lo compro yo, <risa> y es bastante caro, pero nada, ellos no toman responsabilidad sobre eso, sabes que son jóvenes, y cuando terminan el, el concierto salen carnaval y... Sal... Lo que me llama la atención, sí, en las fiestas, no sé, algo, pero no... Claro, no, 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 yo sé quitan su vestuario, lo, lo, lo guardan para el otro día y sí, sí, eh, muy satisfecho con el resultado de, de, de la disciplina con eso, con ellos y de verdad que es una gran familia, una gran familia, los nuevos que llegan, te repito, se adaptan a eso, a cuidar el vestuario, vamos a, todo siempre es una sorpresa a la hora de comenzar el, el claro. concierto. Bueno, justamente quiero hablar entonces con algo que sé que tú me puedes informar bien, porque tenemos más de un tema en ese género este que es como merengue electrónico, claro. ya se acerca la música urbana y llega Will Campa un poco experimentando, llegan muchos temas como La Bambina Peligrosa, Rumba Buena también está ahí, tú, me, me gustas tú, son temas que sonaron muchísimo, en los Lucas, bueno, que es la principal plataforma para los videos, se ve mucho en la televisión, la gente lo bailaba de verdad, cantidad en el teatro, en las galas de, de los Lucas, ¿Cómo fue que decidiste experimentar con este género, merengue electrónico? Que a lo mejor al principio, ahora no, porque ya la gente está un poco más acostumbrada. Pero al principio podría sonarle a lo mejor algún cubano merengue electrónico, algo raro, ¿no? Sí, claro. Eh, bueno, un trompeta que yo tengo se llama Mauri Álvarez Rosendo. <risa> <risa> Mauri, un el inquieto Mauri hace muchos años me dijo, papá, vamos a probar, tú tienes un timbre de voz que se adapta a todas las cosas del Caribe, vamos a probar. Y yo, sonero, timbero, Exacto. sonero, timbero. Y siempre respetando el, 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 lo que me gusta hacer, el género que me gusta hacer. Hasta un día llegó y estaba en el Capri. En, yo estuve tres años haciendo todos los viernes en el Capri, con tu mami allí. Sí, por eso fue que me tocó el fin de año ahí. <risa> y entonces, pues nada, eh, me viene un joven que se llama Mr. Jordan. No era conocido en aquel momento en Cuba. Y me dice, oye, tengo un tema que me parece que me puede quedar bien contigo, vamos a hacerlo. Y yo dije, bueno, me lo trajo una maqueta hecha por Nando Pro. Y dije, oye, tú sabes que sí, vamos a hacerlo. Y ya arrancamos esa marrumba buena. Hoy por hoy tiene alrededor de 2 millones de visitas en YouTube. Así que eh, funcionó muy bien en toda Cuba. Un videoclip de la mano de Henry García en la playa con los tambores, muchas fiestas del Caribe. Y ese tema fue el que dijo... La, la, las personas en Cuba comenzaron ya a Will Campa con su proyecto a consumirlo más uh -huh. oh, muchas personas pensaron que yo era dominicano puertorriqueño sí, claro. por el timbre de voz pero ahí comencé y nada ese bichito está ahí me gusta hacer un poquito de todo el tema de la bambina un tema disparado que nos faltan en mis conciertos no falta eh, lo hice junto al, al africano Orland Mark y funcionó y funciona muy bien en mis conciertos un tema que levanta levanta público, también el tema Me Gustas Tú, Premio Lucas, también el video de la mano de Manolito Ortega, eh, también Merengue Electrónico, un tema de Alberto Reina, y de verdad que eh, el merengue a la gente le gusta mucho, como Will Campa lo hace, eh, llegó para quedarse también el tema que me quiten los bailados de Osman Espinosa, bueno, perdí mi nombre, todavía, de tantos años ese tema, la gente me dice que me quiten los bailados. Y nada, soy sin vacunar, me provoca, eh, y ese tema de mi filosofía. Sí, ese es uno de los más recientes ya. Sí, ese es uno de los más recientes. Sigo haciendo cosas con el género urbano. Ahora mismo tengo un tema de Carlos Cartaya que se llama Si tú te vas, bello, bello, bello. Voy a estar haciendo un video próximamente de este tema. Hago un poco de toda la versión de Querida, que le ha gustado mucho a las personas ya un poquito que peinan canas. 
y nada, sigo sin parar haciendo música y si ahora tengo otro merengue electrónico que se llama Dame una noche de Albertico Reina también, nada, yo soy un cantante que hace un poquito de todo, hasta me he colocado a hacer actuación, he hecho ya dos tras la huella y voy a estar haciendo el tercero en, ahora en este mes, estamos grabando a final de, de julio, otro tras la huella, así que tú sabes, hago un poquito de todo, estuve haciendo hoy mismo la locución del programa Piso 6 de, de locutor, ando haciendo un poquito de todo. Mira, esto, esto es para conversar con Carmen, fíjate, primera actuación, ¿de dónde viene esa inclinación hacia el arte dramático? ¿Quién te dijo que tenía futuro ahí? Mira, te cuento una cosa, yo no, yo nunca, ni, 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 ni por mi mente pasó de querer hacer algo, de actuar, nada, 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 nunca, pero un cierto día conocí a un amigo mío que trabaja, por cierto, hoy conmigo, trabaja en la parte de, de representante junto a Ari, Lázaro Roche, eh, trabajaba con la firma y que me dijo, eh, ¿quieres hacer algo? Digo, le vamos a hacerlo y me dieron un personaje se llama el caso por dinero y hago 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 personaje largo no en los cortico de estafador de dinero me dan golpes en la cara y un, 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 un personaje largo y después me embullé la gente en la calle me decía no no te quedo mal no te quedo mal no te quedo mal respeto a todos los actores y actrices de este país que son tanto y de tan buena calidad tú lo respetas es que ver directo tú te la huella <risa> Oye, te cuento. Yo fui porque no lo he visto. No te hago mi, mi visto. No, no, bueno, búscalo, por favor. Búscalo, búscalo. Está en YouTube, así que lo puedes buscar. Oye, sí. Y está ahí. Entonces voy a estar haciendo otro ahora, otro ya. Mañana tengo la prueba de vestuario. Y entonces, un poco nervioso porque este, este sí es más largo. Este sí tengo más protagónico, como ustedes dicen, ¿no? Sí. Tú que eres graduada de eso. Sí, sí, un papel protagónico. Tiene sí. protagonismo, tiene conflicto. Tiene conflicto. Soy un maleante, soy un vendedor de, de cocaína. Oye. ¿Y qué te han dicho de eso? La gente que tus músicos mismos cuando te ven ahí. Ellos se ríen y dicen, ¿verdad que tú estás loco? ¿Verdad que tú estás loco? ¿Tú estás loco? Te metes a hacer de todo. Ay. Nada, si me gusta lo hago y de verdad que sí lo hago con mucho amor. Quizás yo sé que hay personas que lo hacen mejor y que son profesionales. Pero yo lo hago y creo que si queda bien y la gente le gusta lo más importante. Pero oye, si estuviera mal no, lo, no, no, no te aceptaran, te dijeran, oye Will, no, quédate en tu casa, pero no es el caso. Además, cuando estás en el escenario, que justamente estábamos hablando de que haces un show, también estás interpretando una especie de personaje, ¿no? Estás, estás haciendo una interpretación completa. Ahí. Sabes que yo me desdoblo, yo pongo eh, me pongo a, a, a la comunicación con el público y eso es parte de la actuación, eso es, claro. eso es actuar y pongo mi, me pongo, me, me cierro. Pa, pa. Y ya sabemos que la primera canción fue justamente una que hiciste de amor, así que estoy segura que cuando joven enamorabas con las Canciones. Claro que sí, no, 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 no. Yo, yo soy un romántico, yo soy un romántico, yo era el chulo del barrio, yo recuerdo yo recuerdo ahora una historia, había un tema de que estaba de moda un baile, se llama el baile de Juanito, tú, tú, no, no, tú no estabas, tú no existías en el planeta todavía, el baile de Juanito, había que ponerse una combatica y pues nada, yo estaba, yo era, el, yo era el bailarín de la fiesta de los 15 en mi zona, en Las Martinas, yo que todas querían bailar conmigo, yo era que antes se, se, se usaba mucho que eh, un muchacho la sacara del cuarto, entonces yo tuve mi protagonismo sacando muchachita del cuarto con mis ojos, mis ojos verdes, mis ojos. oye, y entonces pues nada, 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 eh, tú sabes, soy atrevido, soy atrevido, me gusta explorar, me gusta conocer el camino. Y ahora en la conducción, ¿cómo te fue esa experiencia de Ampiso 6? Pues nada, tú sabes que es un programa bien arriba, un programa muy muy arriba y con Raúl y Leo me, me, me ayudaron mucho, me apoyaron mucho, me dieron mucha energía y nada, eh, fácil, tú sabes, eh, me dieron el guión hace unos días ahí, lo estudié de las cosas que iba a hacer y me salió, me salió, me fluyó muy bien. Quizás, ¿no, ¿no te ha venido a la mente así hacer algún programa de, a lo mejor, de YouTube mismo, o de televisión o algo, donde tú seas como la figura principal? Quiero decirte algo, mi esposa siempre me ha dicho una cosa, no de ahora. Tú sabes que ahora el, ha llegado todo lo, a las redes sociales en Cuba, el internet ha llegado ahora nuevo. Hace muchísimos años, pues ella sabe que soy una persona muy jocosa y que soy atrevido, esa chispa que tengo, y hace rato me dijo, mira, tú puedes tomar esto de un carro y hacer tipo un karaoke como lo están haciendo en Estados Unidos y cantar con la gente dentro de un carro y grabarlo y subirlo para un canal para tu canal puedes hacer entrevistas a la gente que vende vianda eso que tú cantas con la gente la gente te llama en la calle eso grábalo y súbelo pero nunca he querido hacer eso es que no puedes estar cantando chiflando haciendo gárgara con puntilla todo a la vez tiene que enfocarte en una cosa y la música me roba mucho tiempo me imagino te roba mucho tiempo pero siempre está el tiempo para la familia cuéntame eh, cómo te va ya sé que tus hijos están en la orquesta Papá orgulloso, 
Eh, además, bueno, ya sabemos que el amor, por supuesto, te va bien, que tu esposo te acompaña en todas estas locuras tuyas, ¿no? De la orquesta. Pero, ¿cómo te sientes? ¿Como con tu familia, complacido 100%? Sí, 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 de maravilla, tengo mis dos hijos que forman parte de esta orquesta, que han, han puesto tanta energía y le ponen tanto amor a esto, ellos saben, ellos nacieron dentro de casi este proyecto, ellos saben lo que nos ha costado y lo que nos costó y lo que nos sigue costando y no dormimos pensando en esto, en hacerlo siempre bonito y mi mamá también, mi, mi papá, mis hermanos se han volcado, la familia de mi esposa cuando vamos hacemos las giras, ellos son quienes coordinan todo, la transportación, el hospedaje, los conciertos, es una gran familia, satisfecho, satisfecho. Yo tengo un nieto ahora que está inclinado a la música, el hijo de mi hijo Wilfredito es grande, de Will Campa Junior, y muy satisfecho, satisfecho. Gracias a ellos, sin ellos no puedo hacer nada, sin la familia no puedo hacer nada. Ya lo vi en mi tema, mi familia es lo primero. Así es, muchísimas gracias Will por llegar de verdad a la familia cubana, estamos súper contentos de haber podido conversar ahora que estábamos hablando de que posiblemente tengas tú tus ideas en YouTube y que, y que tienes potencial para eso nadie sabe si a lo mejor se nos ocurre a nosotros hacer una sección dentro de la sección y que estés por ahí de protagonista nadie ah, sabe. Me encanta, si me ves, quiero quiero que me veas eh, un día normal fuera de, de, de cámara, fuera de música eh, la gente en la calle, yo tengo un arte para eso, yo los llamo le, le hago, le canto, ellos me cantan, yo les tiro chistes, ellos me tiran chistes y yo le digo cuánto es la pesa tuya, dónde tiene el, el imán, y ellos se ríen, me está robando, me está dando con el cinto, me y todas esas cosas cotidianas, nosotros los cubanos y nada, me gusta, me gusta eso, me gusta eso nunca lo tomo en serio, pero eh, nosotros te lo organizamos todo, te lo damos amarradito para que tú no más tengas que ir, ser tú y que lo demás fluya <risa> de verdad que sí, listo, 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 tú sabes que a mí me gusta hacer todo lo, lo, lo que se ponga en mi camino y yo quiero hacerlo con amor ahí estoy, de verdad que sí, gracias por esta posibilidad, llevamos unos días ya buscando la entrevista y de gracias, sí. gracias, gracias. De verdad que sí, no deje, no deje de seguir a, a esta linda joven, a esta muchacha y a este proyecto que está magnífico. Está tra pasando por los artistas, por las, las cosas grandes de este país, de esta isla bella. De corazón, Will Campa los quiere mucho, serán siempre mis compinches, zapatos nuevos a romper el piso. Y beso para todos. Y ella, búsquela, que esté en zona. Eres todo un, me quedaba frío, eres todo un conductor Will, rápido, ¿tienes alguna meta o algún sueño que te falte por cumplir? Por supuesto siempre los hay, ¿no? Pero ¿tienes algún específico que te quede por cumplir con tu orquesta? Sí, quiero buscar un, hacer un, un tema con alguien grande de este mundo latino, Olga Dañón, eh, Elvis Crespo, alguien de eso, tengo una meta trazada con eso, me falta, me falta hacer algo internacional. Pero, pero viene, viene seguro, nosotros vamos a ser testigos, tú verás. Sí, claro, siempre lo, lo pienso positivo, tengo esa mente y bueno, si llega es un regalo de Dios, si no llega sigo cabalgando con mi tropa. Seguro que sí, muchísimas gracias de nuevo, ya tú despediste, así que a mí no me queda nada por decir, vaya, como conductor tienes 100, me dejaste en cero, ahora mismo me da pena, eh, te lo dice Pau, familia. No, no, no. Chao, tú eres buenísimo. <risa>